എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സെയ്തു കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീമാണ് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഐസ്ക്രീമിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം ഒരു നൂറ് എം എൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാലിലയുടെ എസൻസ് വേണം ഈ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ച് ഐസാക്കിയ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബൗളെടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഐസാക്കിയ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ എടുത്ത ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഐസ്ക്രീമിന് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിക്കാതെ എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് തണുപ്പിച്ച് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഒരു ക്രീം പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രീം പരുവം ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീമി പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് എം എൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാലയുടെ എസൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലെൻഡർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ക്രീമി പരുവായി ആകുന്നിടം വരെയും നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈ ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇത് ക്രീം പരുവത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീമും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും വാലയുടെ എസൻസ് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം വേണ്ട ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ക്രീം സെറ്റാക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ ഞാനൊരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് ഈ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതാ ഈ നല്ല ഇത്രയും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ക്രീം പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റാക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിട്ട് വെക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും ഇത് നല്ല ഐസ്ക്രീമായിട്ട് വരാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്രീ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ട നമ്മുടെ വാലയുടെ 
ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം നമ്മുടെ വാനിലയുടെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്